മെലോ പൂ പോലെ വിടരൂ ചിക്കൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ചോയ്സ് വീസ്റ്റ് പ്രസാൻസ് ബിഹൈൻഡ് വുഡ് ഗോൾഡൻ മൈക് മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് ബുക്കിംഗ് സാർ ഓപ്പൺ നൌ ഓൺ ബുക്ക് മൈ ഷോ ആൻഡ് പേടിഎം ഇൻസൈഡ് പിന്നീടാണ് നവരസങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുക ശൃംഗാരം വീരം എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു ഫ്രാൻസുകാരിയും ഒരു കന്നടക്കാരനും കൂടെ ഞാൻ മലയാളം ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാം സ്വന്തം വീടും കർണാടകയാണ് അതായത് ഉണ്ട പിടിക്കാനോ ഇതെന്താണെന്നറിയോ അത് ഫ്രൂട്ട് അല്ല ഹരിസ് ലക്ഷ്മി ആൻഡ് അബി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ താങ്ക് യു ഈ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഭയങ്കര തകർക്കുന്ന കണ്ടു ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ പഠിക്കുന്നത് പൊതുവേ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒരാഴ്ചയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടപ്പോ എത്ര ഡാൻസ് പഠിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടെണ്ണം എത്ര സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാനത്തെ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിലായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാ ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ സത്യമെടുക്കാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലിനൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഈ ഷോന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം ഒരു ഡെയിലി ഒരു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ആണോ അത് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഷോയിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാരീസ് ലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ ഏർ ഫ്രാൻസിലുള്ള ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഫ്രഞ്ച് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ ഫ്രഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതൽ മലയാളമോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രഞ്ചിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മി എന്തെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ ലക്ഷ്മി ഫ്രഞ്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് മറന്നു ലക്ഷ്മി ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരെ ചിലപ്പോൾ മലയാളം വന്നു പോകും സംസാരിക്കുന്നത് ഭാഷ മലയാളം അപ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു അവരും മലയാളം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയോ ഇല്ല പഠിച്ചില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചില വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാലും ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അമ്മയ്ക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് മലയാളം വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാ ആ അമ്മ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എന്ന് പറയും അതിന്റെ പിന്നെ വേറെ വേറെ രണ്ട് വാക്കുകളും കൂടെ മലയാളം അവർക്ക് അറിയാവുന്ന മതി അതുകൊണ്ടല്ലേ നമസ്കാരം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടാസ്ക് എടുത്തിട്ടേ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ഒന്നും പോകണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് ഫ്രഞ്ചിൽ പറയും ഫ്രഞ്ചിൽ പറയും അതെന്താണെന്ന് അബി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രോപ്പർട്ടി ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്മി ഇരുന്ന് വായിക്കും വായിച്ചിട്ട് ഇത് ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കണ്ട കേട്ടോ ഏ ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയേക്കണേ അപ്പം വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓരോന്നോരോ നേരം എടുത്തോ ആ ലക്ഷ്മിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം പറയണം ഫ്രഞ്ചില് പറഞ്ഞോ ഫ്രഞ്ച് പറഞ്ഞോ കുറവിറ്റ് ബ്രെയിൻ ഒന്ന് മാറ്റി ഫ്രഞ്ചിലേക്ക് ബ്രെയിൻ മാറ്റിയേക്കട്ടെ എനിക്കെന്നെ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർ സൂപ്പർ ആണ് അല്ലെ ഇതെടുപ്പായിരുന്നോ 
ഓക്കെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ കം ടു ഫ്രണ്ട്സ് അത് സത്യം ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ് എന്റെ സാധാരണ അറിയോ ആ അതാണ് മാതൃഭാഷയാണല്ലോ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്താ അറിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പറയുന്നത് രീതിയിലല്ലേ മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയല്ല പറയും മീൻസ് ആ അങ്ങനെയല്ല അല്ല എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് പറയണ പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല Ça suffit la relâche. On travaille maintenant Ça suffit la relâche. On travaille maintenant Wow, wonderful. Il y a une idée de faire des cours de maths. Il y a une idée de faire des cours de maths. Il y a une idée de faire des cours de maths. Il y a une idée de faire des cours de maths. Il y a une idée de faire des cours de maths. Il y a une idée de faire des cours de maths. Ça suffit la relâche. On travaille maintenant On travaille maintenant ഒരു ക്ലൂ തരുവോ അത് ചിലപ്പോ പ്രാക്ടീസിന്റെതൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പറയും ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പറയാതെ വിശക്കുന്നു ചായ കുടിക്കാന്നാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടേ തൊട്ട് ഇവര് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നാലും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു ഇത് എളുപ്പല്ല കേട്ടോ എളുപ്പല്ലേ എനിക്ക് എളുപ്പല്ല മദർടെക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെന്നോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്നറിയോ ലക്ഷ്മി സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ മലയാളിയായി മാറി ഫ്രഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാട് പാടുപെടുന്നത് ചിലപ്പോ ഫ്രഞ്ച് വാക്കോട് മാറിയില്ല സംസാരിക്കുമ്പോ സത്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പന്തെങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിനോണിയംസ് ഒക്കെ ഒരേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് സിനോണിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ആ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലല്ലോ മതത്തൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മറന്നു പോയി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം മലയാളത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വപ്നം കാണുമ്പോ ചിലപ്പം അതിന്റെ ഭാഷ അതിന്റെ ഗ്രീൻസിന്റെ ഭാഷ മലയാളം അതുപോലെ ഇപ്പൊ മലയാളായിക്കൊണ്ടിരിക്കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണോ ചേട്ടാ ഓക്കെ പറട്ടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലേ വരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിൽ ഒരു വാക്ക് ഏതായാലും പറയാം അപ്പൊ അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം അതെ ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇട്ടാലും അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഏത് അത് അത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ വാക്കാണ് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിന് സെയിം വാക്കുണ്ടായിരുന്നു പ അതിന്റെ അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതിലും മനസ്സിലാവും ഏതെങ്കിലും 
ഇറ്റാലു ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാന്നുള്ള പരിപാടി ഞാൻ നിർത്തി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭരതനാട്യത്തിന് പോലും ഭരതനാട്യം നല്ല പറയുന്നത് അതെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് പോലും ഇല്ല അല്ലെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ല ഫ്രഞ്ച് പ്രൊണൗൺസിയേഷനില്ലേ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ വാക്ക് ഭരതനാട്യത്തെ പോലെ അല്ല പറയുന്നത് ഭഹതനാട്യം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവരെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വേറെയല്ലേ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണം അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർ ഉണ്ടോ കുറച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു നൂറ് സ്റ്റെപ്പ് അറിയാവുന്നതുണ്ടെങ്കിലും എപ്പം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി അറിയാത്ത കുറച്ചും കൂടി ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എപ്പോഴും ഇടുക അതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് വരെ ഭയങ്കര പ്രഷർ ഉള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾ എങ്കിലും മിനിമം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം എത്ര ഡാൻസ് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മൂന്ന് നാല് ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നാല് ഡാൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഇടണ്ട് അല്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് മെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്തായാലും വീഴുവോ കൈയും കാലോ ഒക്കെ മുറിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ഡാൻസിലും എന്തായാലും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പോർഷൻസ് വെക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോഴും ചിലതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നവരെയും ആ സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡാൻസ് ഓരോ ദിവസവും തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയി അതായത് ഇനി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല എല്ലാവരും എഴുതണല്ലേ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിലെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വിചാരിച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കുറെ സ്റ്റെപ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചെയ്തല്ലോ എന്ന് വരുമ്പോഴും കണ്ടസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോഴും അവരോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതായിരുന്നു ഇളമേ ഇതു ഇതു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കമൽ ഹാസന്റെ സോങ്ങിന് അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു സർക്കസ് സെറ്റ് ഇട്ടാണ് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ശരിക്കും ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദർ തീ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദർ ക്ലൗൺ ആക്സ് കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലക്ഷ്മി പെട്ടെന്ന് സർക്കസ് എന്നൊരു തീം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഫുൾ ഡാൻസ് സർക്കസ് എന്ന തീമി ചെയ്തു അപ്പം ലാറ്റിൻ ഡാൻസ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം ഈ ഇളമേ ഇതോ സോങ്ങിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ത്രീ കൗണ്ട്സ് എപ്പോഴും വരും വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അപ്പം ലക്ഷ്മി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ ചാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ത്രീ കൗണ്ട് ചാ 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 ഓക്കെ സോ ഈ സോങ്ങിലും ആ ത്രീ കൗണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാ 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 യൂസ് ചെയ്തു ഷൂസൊക്കെ <laughs> 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 അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിന് മുമ്പ് വന്നു ഷൂസ് അപ്പൊ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് കിട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കോറിയോഗ്രാഫി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ലക്ഷ്മിക്ക് മലയാളം പാട്ടുകളൊക്കെ അറിയാവോ അപ്പൊ ഞാനൊരു വേറൊരു ഗെയിം തരാം ഇതിനകത്ത് ഒരു നാല് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം പാട്ടുകളാണ് ഓരോരുത്തരും എടുക്കുക ഇത് പാട്ട് വായിച്ചു നോക്ക ആ പാട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്ക അതേത് പാട്ടാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഭി എടുക്കും അഭി അഭിനയിക്കും ലക്ഷ്മി പറയും ആളാട്ടോ അത് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇളമേ ഇത് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പാണല്ലോ
അതാണ് സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റെപ്പ് പാട്ട് മനസ്സിലായാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ സ്വന്തം വീടും കർണാടകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പഴയ പടങ്ങളും കുറെ മലയാള സിനിമകളും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പാട്ട് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പാട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ലക്ഷ്മിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല ഈ വരി മാത്രം ഒന്ന് അഭിനയിച്ചാണ് അതായത് ഉണ്ടാ ഉണ്ട പിടിക്കാനോ ഫ്രൂട്ട് പിടിക്കാനോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു ഫ്രാൻസുകാരിയും ഒരു കന്നഡക്കാരനും കൂടെ ഞാൻ മലയാളം ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു സാധനം മഞ്ഞ് വേറെ പാട്ടേതാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു രക്ഷയില്ല ആലിപ്പഴം പെറുക്കാം ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ ആപ്പിളൊക്കെ പറിക്കാൻ പോകുന്നു ആപ്പിൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ പറിക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച ഞാൻ തന്നെ പാടണ്ട അവസ്ഥ ക്ലാസിക്കൽ മുദ്രകൾ വിട്ട് സാധാരണ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്നാ ലാസ്റ്റ് ഓ ഈ പാട്ട് അറിയോ അറിയാം അതിന്റെ അടുത്ത വാക്ക് കാണിക്കും ഇത് ഇന്റർവ്യൂർ കാണിക്കോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പര്യായം വേറെ കണ്ണിൽ അല്ല വേറെ കണ്ണിന്റെ വേറെ സ്ഥലം വേറെ വേർഡ് അടുത്ത അടുത്ത വാക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കും മെലഡി ഒന്ന് പാടിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ വേറെ വാക്കാട്ടോ കണ്ണ് പക്ഷേ കിട്ടോ ഇതിന്റെ അടുത്ത വേറെ വാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അതെ അതായിരിക്കും കിട്ടുക അതിന്റെ വേറെ വേറെ വാക്ക് ഇത് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഈ വാക്കൊക്കെ കിട്ടിട്ട് പാട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലോ ഇതെന്തിനും 
ഒക്കെ അവരുണ്ടാക്കി തന്നാണോ നമ്മള് തന്നെയാണോ പേരിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പേരായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡാൻസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ മാഷ് ഞങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ടീം ഉണ്ട് അപ്പം ശ്രീജിത്ത് മാഷാണ് ഞങ്ങളുടെ മാഷ് അപ്പം മാഷ് ഞങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കോള് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒരു ഷോയിന്റെ ജഡ്ജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ പിന്നെ കോണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് വരുന്നു ആളുകളുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൂപ്പുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പിന്നെ ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറെ നല്ല ഡാൻസിന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ റിയാലിറ്റി ഷോസ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബിനാലി പോലെയൊക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ പെർഫോമൻസസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റൊരു ഗെയിം കൂടെ കളിച്ചാലോ ഏഹ് ഓക്കെ വായിക്കാൻ പറച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനകത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇത്ര ഇത്രയും ഡാൻസുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഈ ഡാ ഈ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സിനെയൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ കുറെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അടുത്ത പണി കൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റായ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മലയാളമായിട്ട് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് മൊത്തമാണെങ്കിൽ മലയാള സാധനങ്ങൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ഹിറ്റ് ആയ കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പറയാം ആ പാട്ടിലെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ആരാന്ന് ഒരു ഗസിയാവോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എല്ലാ ഗെയിമും തോറ്റാലും ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഈ ഗെയിമിന് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആള് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മൂഡിലുള്ള ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കണം അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന മൂഡ് നല്ല ഒന്നാന്തരം മൂഡായിരിക്കും പക്ഷെ വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ മൂഡുകൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കക്കുയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ആലാരെ ഗോവിന്ദ ആരെ ഗോവിന്ദ അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലക്ഷ്മിയുടെ കണ്ണൊക്കെ തള്ളി പുറത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങളില്ലേ അടുത്തതിന് അടുത്ത പാട്ട് തൊട്ടോ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അടുത്ത പാട്ട് ലജ്ജാവധികെ നിന്റെ കള്ളക്കളുടെ കണ്ണിൽ അത് പറയേണ്ടത് ലക്ഷ്മിയാണ് ഇതിനകത്തെ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആരാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ലക്ഷ്മി പറയാ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മൂഡാണെന്നുള്ള മൂഡിലുള്ള ഡാൻസാ കളിക്കണ്ടേ എന്ന് അഭി പറയും ഉണ്ടോ ഓർമ്മ അറിയാവോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലക്ഷ്മി കളിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡ്രങ്കഡ് എങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇരുന്നോണ്ട് തന്നെ കളിച്ചാൽ മതി പാട്ടില്ലാത്തത് ഒരു ഭയങ്കര കൊഴപ്പാണല്ലേ പാട്ട് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കടയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അത് അഭിയോടാണേ കല്യാണ രാമൻ സിനിമയിലെ തിങ്കളേ പൂ തിങ്കളേ എന്റെ ധൈര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കണം ഞാൻ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടും ഇതിനകത്ത് കൊറിയോഗ്രാഫർ ആര് ഇനിയൊളി കണ്ണേറിയരുതേ ആ പാട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പാട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബൈക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ടിക് ടിക് വൺ ടിക് ടിക് ടു 
കണ്ടിട്ട് ഒരു ബൃന്ദ മാസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉദയനാണ് താര സിനിമ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് അല്ല പറയോ പോയി ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്മിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ എനർജി ആയിട്ടുള്ള കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ എന്തേലും ജോക്കറോ ജോക്കർ ഇങ്ങനെ കളിക്കുക ഡാൻസ് ഫണ്ണി ആയിട്ടൊരു ഒരെണ്ണോടെ കറന്ന് നമുക്ക് നിർത്താവേ അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എങ്കിൽ അല്ല പറയാ ഒരു മുറി വന്ന് ഇതാരാണ് ഇത് ശോഭന മാം തന്നെയാണോ അല്ല ഈ പേരുകളൊന്നും അല്ല അല്ല ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആണോ സത്യ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കൊറിയോഗ്രാഫർ അറിയില്ല അല്ല എന്ത് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസിക്കലി വെൽ നോൺ ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ പറയ ക്ലാസിക്കൽ ആണ് അപ്പം ലക്ഷ്മി പറയും ഒരു മുറി വന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തോറ്റു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശാന്തി മാസ്റ്റർ അറിയാവോ ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായ അതിനകത്ത് ശോഭന മാം കളിക്കുന്ന അതേ ഡാൻസ് അതേ എക്സ്പ്രഷനോട് കൂടി ക്ലാസിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെവലിൽ പോയി കളിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ പാടി കളിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായോ എന്തായാലും ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ ഗംഭീരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇനി അടുത്ത ഗംഭീരമായ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ പഠിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊറിയോഗ്രാഫർ അപ്പം താജുക്ക് കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് പുതിയ മൂവ്മെന്റ്സും ആയിട്ട് വരും അതെ ശില്പ മാം അപ്പം ഓരോ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും സൂപ്പർ മാസ്റ്റേഴ്സും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ബിജു ചേട്ടൻ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പേ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത റൗണ്ടിന് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം എന്നിട്ട് ബിജു ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടു അപ്പം സൂപ്പർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് അറിയാം അതായത് ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോഴും ഇവർ പ്രാക്ടീസിലാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും ഇവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്നോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല സത്യമായിട്ടും അപ്പൊ അത്രയും എഫേർട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസില് ഗംഭീര റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം മെലോ പൂ പോലെ വിടരൂ chicken it's my choice we star presents behind wood golden mike musical concert bookings are open now on book my show on paytm insider